കർത്താവിന് മഹത്വം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കൃപ പലരിലും പെരുകി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കായി സ്തോത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് സകലവും നിങ്ങൾ നിമിത്തമല്ലോ ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്ര ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസ് കുരുന്തിലെ വിശ്വാസികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രത്യാശയെ പുതുക്കുന്നതും തൻ്റെ ആത്മീക വീര്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് ഈ ഒന്ന് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സർവാശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് സർവാശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദൈവം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വാക്യഭാഗം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാവീത് പറഞ്ഞ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവേദ്യമാകുന്നത് അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ ചാൾസ് പർജൻ അദ്ദേഹം അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഈച്ച് മോമെൻറ്റ് വെൻ ഐ ടേ ഐ ടുക്ക് മൈ പെൻ ആൻഡ് ദ പേപ്പർ ടു റൈറ്റ് എക്സ്പോസിഷൻ ഓൺ ദിസ് സാം എനിക്ക് അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതാനായിട്ട് ഒരുമിടുന്നായ സമയത്ത് ഐ ഐ ഐ ഐ യൂസ് ടു ഹിയർ എ വിസ്പറിങ് വോയിസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്ലേസ് വെയർ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് ടു ഹോളി ആൻഡ് വേർ ഫോർ റിമൂവ് ദ സാൻഡൽ ഫ്രം യുവർ ഫൂഡ് അതായത് നീ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം അത് വളരെ പരിശുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളയുക എന്ന് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഒരു അശരിയായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫോർട്ട് സർവാശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവമായിട്ടാണ് ഒരാശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലാ ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കും തങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് ഒരു ചെറിയ ജോലി കിട്ടി വിവാഹിതനായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണമൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രഹം സ്വസ്ഥം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം സ്വസ്ഥതയൊക്കെ ആയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാത്ത നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത ചില ചിന്ത നിരാശകൾ ചില സങ്ക മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എതിർപ്പോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഒരുവിധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തെ കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യാംശത്തിൽ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോയ മൂന്ന് നാല് ആളുകളെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് യാക്കോബ് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജേക്കബ് റെഫ്യൂസ് ടു ബി കംഫോർട്ട് അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഷിമോൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല പിന്നെ ബെന്യാമീൻ യോസേബ് ഇല്ല ബെന്യാമീനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ യാക്കോബ് വളരെ നെടുവീർപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗം ഈ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ മിശ്രൈം ദേശത്ത് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വന്ന ആ മിശ്രൈമിൻ്റെ അധിപതിയായ രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാർത്ത കേട്ടിട്ട് അവ അവർ യാക്കോബോട് പറയുമ്പോൾ യാക്കോബ് സ്വയം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാൻ അവന് മനസ്സില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്
തന്നെ താൻ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലാത്തവനായി യാക്കോ മാറി അതുപോലെ റാഹേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റാഹേൽ റെഫ്യൂസ് ടു ബി കംഫോർട്ട് അവളും ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാൻ മനസ്സില്ലാത്തവളായി തീർന്നു അവളുടെ സഹോദരി അതായത് ലേയ അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവുകയും ഇവൾക്ക് മക്കൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പം അവളെ ഒരവളുടെ ബാരൻനെസ് അവളെ വളരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഈ ലേയായുടെ നിന്ന നിന്ദ്യമായ വാക്കുകളും പരിഹാസങ്ങളും അഹന്തയും അവളെ വളരെ മുറിപ്പെടുത്തി ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളാൻ അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരമ്യ പ്രഭാവിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചില് റാഹയിൽ മക്കളെ ചൊല്ലി കരഞ്ഞു അവർ ഉണ്ടാകാതിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ഹേരോദാവിന്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്ത സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവചന വാക്യമാണ് അതുപോലെ യോ യോബിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ജോബ് ഹാർ മിസറബിൾ കംഫോർട്ട് യോ യോബിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്ന തന്റെ മൂന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ കഷ്ടതയോട് നഞ്ചുവെള്ളം കൂട്ടുന്ന സ്നേഹിതന്മാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവര് വാസ്തവത്തിൽ മിസറബിൾ കംഫോർട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു തന്റെ ദുഃഖത്തോട് പിന്നെയും ദുഃഖം കൂട്ടിവെക്കുന്ന ആശ്വാസപ്രദരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മാനസികമായ ഒരു സംഘർഷമോ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ പിന്നെ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയോ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒക്കെ നേരിടുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടെ ഫ്യൂല് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളിൽ ഉണ്ടാവാം യോബിന്റെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കി കാണിച്ച ഏക വ്യക്തി മനുഷ്യരായ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കംഫോർട്ട്സ് ഉണ്ട് എലിയാ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ഇപ്പോൾ മതി യഹോബെ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളുമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യാക്കോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോട് പാതാളത്തിൽ അയച്ചു കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി പല ആളുകൾക്കും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു കാൽവറിലേക്ക് പോയി ക്രൂരമായ ഒരു മരണം അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവന് ഒരു നിലയിലും ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കർത്താവ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആറ് വ്യത്യസ്തമായ ആശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സങ്കീർത്തനം പതിനാറിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നാല് പ്രവൃത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വി റീഡ് അബൌട്ട് ദി കംഫോർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസം അത് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തന സങ്കീർത്തന്റെ നാലാം ഭാഗിൽ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇടയന്റെ വടി ഇടയന്റെ കോല് ഇത് ആടുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ദാവി ഇത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ നമ്മെ മറച്ച് നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ രോഗത്തിന്റെ നാളുകളിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്റെ വിശാലമായ ചിറകിന്റെ നീൾ എങ്ങനെയാണ് ആവർത്തന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കഴുകൻ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം മരുഭൂമിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫോർട്ട് കംഫോർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഹിസ് പ്രസൻസ് തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സകല ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് പ്രത്യേകമായിരുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എബ്രാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ അഞ്ചാം വാക്കിൽ വായിക്കുന്ന ഐ ഷാൽ നെവർ ലീവ് ദി നോർ ഫോർ സേക്ക് ദി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൈവിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീവിംഗ് ഫോർ സം ടൈം എന്നാണ് അല്പകാലത്തേക്ക് അകന്നു മാറുക എന്നാണ് എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവിംഗ് ഫോർ ഗുഡ് എന്നേക്കുമായി കൈവിട്ട് കളയുക എന്നാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഈവൺ ഫോർ എ ലിറ്റിൽ മോമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ഐ ഷാൽ നോട്ട് കീപ് മൈ സെൽസ് എവേ
നമുക്കറിയാം എബ്രാഹിം ഭാഷയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും വേണ്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിവേചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുദീർഘമായ സങ്കീർണമാണത് അതും ദാവിദ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ പറയാണ് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശനം എനിക്ക് പ്രകാശപ്രദമാകുന്നു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനും തങ്ങളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിധി വരെയാണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ വേദനകൾ കീറി മുറിയുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധമായിരുന്ന വേദനകൾ പലതും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും എത്ര എത്ര ആശ്വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ മാത്രമേ ആ ആശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും അതിനെ ഗവനിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലു അവിടെ ദൈവജനം പറയുകയാണ് നിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശനം അതിനേക്ക് ആശ്വാസപ്രദമാകുന്നു ദൈവവചനം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു പൗലു സന്താനത്തിൽ തസ്ലോണിക്കലയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കൊള്ളുവിൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമാകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവവൈതലിന് ദുഃഖത്തിൽ ആശ്വാസമായി രോഗത്തിൽ സൗഖ്യമായി കോര വിപത്തുകളിൽ കമ്പാനിയായി അതായത് കൂട്ടാളിയായി പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുതാപനം ചെയ്യുന്ന നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന തന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്ന നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവിടുത്തെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് യഹോവയായ ദൈവം വാക്കു മാറാത്തവൻ അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് അപ്പം ഹി ഓൾവേസ് കംഫോർട്ട് ഹിസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഹിസ് വേൾഡ് അവൻ തന്റെ വചനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നീറിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് ജീവിത സ്ഥലം കൂടി പലപ്പോഴും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രസന്നതയല്ല പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാളുകൾ നമ്മൾ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രൂക്ഷമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ആശ്വാസമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നൽകുന്ന ആശ്വാസം ആശ്വാസം നമുക്ക് അതിരറ്റ ആശ്വാസം തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കംഫോർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് വേൾഡ് ദൈവ വചനത്തിന്റെ ആശ്വാസം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് മാത്രമേ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ ആത്യന്തികമായി ആശ്വസിപ്പിച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് നമ്മൾ യോഗനാന സുവിശേഷം ഒമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനാലിന്റെ പതിനാറ് ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് വിൽ ഗിവ് യു അനദർ കംഫോർട്ടർ ഒരു പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും പാരാ ഗ്ലീറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലീക്ക് വാക്കാണ് ഈ അനദർ കംഫോർട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ വൺ ഹൂ ഈസ് കോൾ അലോങ് സൈഡ് ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മോട് കൂടെ നടന്നു പോകേണ്ട തുറന്നു പോകേണ്ടതിന് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നൽകിയ ആശ്വാസപ്രദൻ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ആശ്വാസദായകൻ ആശ്വാസപ്രദൻ എന്നാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത് ദ കംഫോർട്ട് ഷെൽ കം എന്നാണ് ആ വാക്ക് ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ ദ കംഫോർട്ട് ഷെൽ നോട്ട് കം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ ആശ്വാസപ്രദനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയിലെന്നാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം നേറി നേറിപ്പുകയുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാശ്വാസദായകൻ നമുക്കൊണ്ട് അവന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു എന്നാണ് ആ കർത്താവായ യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മെ സ്വാന്തനപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി നാല് കംഫോർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് സെയിൻസ് കൊലോസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ആശ്വാസം എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ച് ദൈവമക്കളാക്കി ഒരു സഭയായി ഒരു കൂട്ടമായി ഒന്നു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് അവയവത്തിന് കഷ്ടമുണ്ടായാൽ ശരീരം മുഴുവനായി അതിന്റെ വേദന സഹിക്കുന്ന പോലും പറയുന്നു അപ്പൊ ഒരാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ആശ്വസിപ്പിക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുള്ള ആശ്വാസം അവർക്ക് വരണം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അവന് ഒരാൾ ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവന്റെ ദുഃഖത്
കാര്യം അവസാന തുള്ളി വെള്ളം വരികയും ശരീരത്തിന് പോയാൽ പിന്നെ ആളിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ അതൊരു ഹൈപ്പർബോളിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു ദുഃഖത്തിലെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളവരെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയുന്നെങ്കിലും കരയാൻ അനുവദിക്കണം എന്നാൽ കരയുന്നവരോട് കരയണം സന്തോഷത്തോട് സന്തോഷിക്കണം സൗ വിശുദ്ധന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അവർ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം നാം അവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണം മറ്റൊരുവൻ്റെ ദുഃഖവേളയിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു സമാധാനം വലിയൊരു നന്മ വേറെ പറയാനായിട്ടില്ല പൗലൂസ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് താൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച ഓണേസിമോസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫിലേമോൻ ലേലെഴുതുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ അധ്യായം മാത്രമുള്ള ഒരു ആ അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുക സോര ഫിലോമോ ഫിലേമോൻ നീ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയം തണുപ്പിച്ചു എന്ന് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു നന്മ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് കുളിർമ നൽകുകയും അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അവർ ഭയം കൂടാതെ ലജ്ജ കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൃദയഭാവം ഈ ഫിലേമോന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിലേമോൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രിയൻ എന്നാണ് അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൗലൂസ് പറയാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ എന്റെ ഹൃദയം തണുപ്പിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മെ ദൈവം ഓരോ സ്ഥലത്താക്കി വെച്ചിരുന്നത് ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരി അവരെ കണ്ടു അതെന്റെ സഹോദരനാണ് അല്ലെ എന്റെ സഹോദരിയാണ് നമുക്ക് അവരോട് ഒരു മനസ്സലിവില്ലാതെ മടങ്ങിപ്പോരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അവരെ അവരെ തണുപ്പിക്കുവാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രാപ്തി അനുസരിച്ച് സാധിക്കണം ഇന്ന് മാത്രം പണമൊക്കെ ഉള്ള ധാരാളം വിശ്വാസികളുണ്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കോടാന് കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് ബാങ്കിലും ഷെയറിലും ഒക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടും കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി വരുമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു ചേതനയും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ദ്രവ്യത്തോട് മാത്രം പ്രീതിയുള്ളവരായി തങ്ങൾക്കുള്ളത് ആർക്കും കൊടുക്കാതെ അതെല്ലാം സുരുക്കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാര്യം അവർ അധ്വാനിച്ച പൈസയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവദിനം പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ സുഭിക്ഷത മറ്റുള്ളവരുടെ ദുർഭിക്ഷതയ്ക്ക് ഉതകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരം മൃഷ്ടാനമായ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു നേരം ആഹാരത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹ സഹോദരനെ സൗകര്യം കണ്ടാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയത നമുക്ക് സാധിക്കണം പ്രാക്ടിക്കലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഐ ലവ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് മാത്യു ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ബട്ട് നോട്ട് ദ സോ കോൾഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് മതായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ റീസൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ അവർ ഇൻ കൺട്രി ഇൻ അവർ കൺട്രി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പ്രാക്ടിക്കൽ വെരി മച്ച് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ചിന്താഗതി പരാജയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാരെ കൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം അന്യോന്യം ഹൃദയങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുക ഇനി അഞ്ച് കംഫോർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കമ്മിങ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് അവന്റെയും നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ് അതായത് പീഡയെ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് പീഡിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പീഡയും പീഡ അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവോടുകൂടെ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അഗ്നിജവാലിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് പീഡയും പീഡ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നത് നീതിയല്ലോ എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സോനി നാലിന്റെ പതിനെട്ട് ആ നമ്മൾ കംഫോർട്ട് ഓഫീസ് കമ്മിങ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് അതനേക വിശുദ്ധന്മാർക്ക് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഒരാശ്വാസവും ഒരു സമാധാനവും ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ തീർക്കിപ്പിക്കുന്നില്ല വാസ്തവത്തിലെ അഞ്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ആശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദൈവജനം ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കംഫോർട്ട് ഓഫീസ് പ്രസൻസ് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആശ്വാസം അത് ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് രണ്ട് കംഫോർട്ട് ഓഫീസ് വേ
എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ തീരുമായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണുനീർ തോരുമായിരുന്നു എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീരുമായിരുന്നു എന്നെ എനിക്ക് ഉള്ള മനോവേദനകൾ അതെന്നേക്കുമായി ഓടി മറയുമായിരുന്നു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്രവം എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു ആശ്വാസകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് എന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖവും ഭീതിയും മരണവും പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും യാതൊന്നുമില്ലാത്ത അതിനെല്ലാം ഒരു അറുതി വരുന്ന മനോഹരമായ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യാഗമന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വരുമ്പോഴത്തെയും അവൻ നമ്മെ തന്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കും ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആ നാൾ ലഹോവ അഹോവയായ ദൈവം നിനക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രവാചക പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിലും പൊതുനിയമ ചരിത്രത്തിലും ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ വിഭ്രാന്തിയിലായ പല ഭക്തന്മാരായ ആളുകളെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു നാൾ ഞാൻ ശൗലിന്റെ കയ്യാൽ നശിച്ചു പോവുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിലപിച്ച ദാവീദ് തന്റെ ആയുസന്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ജീവിച്ച് തക്ക സമയത്ത് കറ്റ കൂമ്പാരമായിരിക്കുന്ന പോലെ നല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ ചേർന്നു ഇപ്പോൾ മതി യഹോവെ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിച്ച് ഏലിയാവ് അഗ്നിരഥങ്ങളുടെയും അഗ്നിയശ്വങ്ങളുടെയും അകം പഴിയാൽ മരണം കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ബെന്യാമി രൂപേനില്ല ഹിമിയോൻ ഷിമിയോനില്ല യോസേബ് ഇല്ല ബെന്യാമീനെയും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അവനെയും എനിക്ക് നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുമാറാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ യാക്കൂബ് യുവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം അവൻ പോയി ഗോശൻ ദേശത്ത് യോസേബിനോട് അനുഭവിച്ച് ദീർഘനാളിൽ പാർത്ത് കർത്താവിന്റെ സന്നയിൽ എത്തിചേരുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോസ്റ്റലായ ബൗലൂസും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമാറ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഞങ്ങൾ അത്യന്തം കഷ്ടം സഹിച്ചു ആശയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിലും മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചു എന്നാണ് ബൗലൂസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സർവ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് എന്തേക്കും ഒരാശ്വാസമാണ് സമാധാനമാണ് ഐശ്വര്യമാണ് സമ്പത്താണ് നന്മയാണ് അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി വരുമെങ്കിൽ ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തോട് വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഭീതിജന്യമായ വിഷയമാണ് കാരണം അറിയാമോ എല്ലാവരും മരിക്കുക മരണം ലാഭമാണ് അത് കർത്താവിന്റെ സന്നിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുള്ള വിടുതലാണ് പ്രത്യാശ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മരണം ഒരുവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്നത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വിഭ്രാന്തിയിലാകുന്നവരാണ് പല ആളുകളും കാരണമറിയാമോ പലർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മുന്നേറാനാണ് ആഗ്രഹം ഞാനൊരു സത്യം നിങ്ങൾ പറയാം എവരി ഈവനിങ് വെൻ ഐ ഗോ ടു മൈ ബെഡ് ഐ പ്രിപ്പയർ മൈ സെൽഫ് ടു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കിടക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരിക്കാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാത്രി എന്റെ കിടക്കയിൽ കർത്താവിനെ സന്ദർശിക്കുകയും യുവർ മോമെന്റ്സ് ആർ കൗണ്ടഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ബാക്ക് മൈ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിരാശയില്ലാതെ കർത്താവിന് സ്വനിൽ പോകത്തക്കോണം ഞാൻ അങ്ങനെ ധൈര്യശാലിയായിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് എന്റെ കിടക്കയെ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു നേരം പുറത്ത് കർത്താവിനെ വിളിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു എ വെരി ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവ് ഷുഡ് ഹാവ് ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് ഹോപ്പ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും ഈ മഹത്വരമായ പൂർണ്ണതയുള്ള ഈ പ്രത്യാശ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം അറിയാമോ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന ലാഭം ജീവിച്ചാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിച്ചാൽ അതിൽ ലാഭം കർത്താവിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവം ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ള ഭഗീതിയാൽ ഒരിക്കലും ജീവിക്കരുത് മരണഭീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ വാസുവിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അല്ല വേണ്ടത് എപ്പോൾ കർത്താവ് വിളിച്ചാലും അവിടുത്തെ സനിയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു മാനസിക ഒരുക്കം ഹൃദയങ്ങളുടെ ഒരുക്കം ഓരോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടാകണം അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാസുവന്തിയും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ നാളുകളെ ഇവിടെ
ഇനി അവിടെ സമുദ്രം ഇല്ല പിന്നെ രോഗം ഇനിയില്ല രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ വലയുന്നു ഏറ്റവും മരണകരമായ രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ രോഗത്തിനൊക്കെ അണിയപ്പെട്ട് ആയുസിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിതത്തിന്റെ കൊതി തീരാതെ ഓരോ ദിവസവും മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെടുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും ജീവിച്ച് സംതൃപ്തിപ്പെട്ടവരല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പൊഴിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്തിനിവരെ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചു എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മ അവർക്ക് നൽകി പിന്നെ എന്തിനു അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ഗോഡ് ഗേവ് ദം സച്ച് എ ബർത്ത് സച്ച് എ ലൈഫ് ആൻഡ് എറ്റ് യു ഡിഡ് നോ ലെറ്റ് ദം കണ്ടിന്യൂ ടു ലീവ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ യുക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യുക്തി സഹജമായ മറുപടിയില്ല ഗോഡ് അലോൺ നോസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വൈ വാട്ട്സ് എ സീക്രട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിറകിലൂടെ രഹസ്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ രോഗം ഇന്ന് മന മാനവരാശിയെ പിടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാല് ഇപ്പൊ യോഗ നമ്പർ ഇനി രോഗമില്ല രണ്ട് ദുഃഖവും മുറവിളിയും സങ്കടവും ഇനിയില്ല ദുഃഖമില്ല മുറവിളിയില്ല സങ്കടമില്ല മരണവുമില്ല നാടുകടത്തിലും ഇല്ല നാം വായിക്കുന്നത് നാം നിത്യം കർത്താവിനോടെ സന്തോഷത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇതാണല്ലോ വാസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ ക്രൈസ്തവ പ്രത്യാശ പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള പ്രത്യാശ ലോകത്തിൽ ഒരു മതത്തിൽ നമുക്കാണ് കഴിയുക കാരണം അറിയാവോ മയ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ എന്ന് മരണത്തോട് തിരിഞ്ഞു എന്ന് ചോദി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന നട്ടലുള്ള ഏത് ഏക വേദസാഹിതിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിൾ നമ്മുടെ ആശ്വാസ ഗ്രന്ഥമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വചനം പറയുന്നു ആ എനിക്ക് യാതൊന്നെ കുറിച്ചും ഭീതി ഭയമില്ല എന്താ കാര്യം മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ജയാളിയായി എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ ജയാളിയായി എന്റെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ഭയവും ഇല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് യേശു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ള ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് രണ്ട് അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അവന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അവന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവരിലൂടെ തന്റെ മൗത്വത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ ആശ്വാസം ഓരോ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് ഈ ധൈര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതയാത്ര തുടരുവാൻ നമ്മെ ഏറെ ബലപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ ചിന്തകളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു സർവ്വ ആശ്വാസന്റെയും ഉറവിടമായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവിന്റെ മൗത്തനായി നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷകൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാറുമുള്ള താങ്ക്